guys, welcome to the set of Maria's Italian Impotenza, Italy at YouTube space. We are here with a student of mine, Michael. Michael has been studying Italian with me since last May, but just enough to become very good at Italian. Michael, thank you so much for being here. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale YouTube Maria's Italian Potenza Italia. Siamo qui con uno dei miei studenti, Michael. Michael studia italiano con me da maggio scorso, ma direi già molto bravo a parlare l'italiano. Michael, grazie per essere qui. My first question is, why do you like so much Italian language? Or better, why did you fall in love with this luscious language? La mia prima domanda è, perché ti piace così tanto la lingua italiana? O meglio, perché ti sei innamorato di questa lingua che tu trovi molto affascinante e sensuale? Grazie Maria, ciao a tutti, sono molto contento di essere qui con voi. Sì, sono innamorato della lingua italiana. Quando sono venuto in Italia per la prima volta, circa cinque anni fa, e ho sentito il suono della lingua, ho pensato che bella sarebbe imparare questa lingua, così bella, così espressiva. Quindi, quando sono tornato a casa, ho iniziato a esercitarmi da solo. Però, dopo aver incontrato Maria, mi è venuto naturale studiare l'italiano. Lo studio in un modo diverso, in un modo più organico. Le nostre conversazioni sono reali, autentiche, proprio come questo. Questo metodo è per me molto efficace. Ora, quando vado in Italia, posso fare un'esperienza diversa da quella che fa la maggior parte dei turisti, più autentica, più ricca, più divertente. Well, as you know, in Italian speaking, without gestures is like writing without punctuation. Hands become comma, exclamation mark, and question signs. For example, a straight line drawn in the air is as perfetto. And so, you as an American person, how do you find this way of communication? Do you find it uh, hilarious, funny or just fun? Come sai, nell'italiano parlato, se non usiamo i gesti, è come se nella scrittura non usassimo la punteggiatura. Nell'italiano parlato le mani diventano virgole, punti esclamativi e punti interrogativi. Ad esempio, disegnare con le mani una linea dritta in alto sta a voler dire perfetto. Quindi tu, da americano, come trovi questo modo di comunicare? Lo trovi buffo, comico o semplicemente divertente? Definitely fun. I think this aspect of the uh, of Italian speaks to the richness of the language and to the, the Italian culture. It's a beautiful form of expression which we don't really have in English. Uh, the hand gestures are something I haven't really learned, but I definitely want to. Good. As you told, your relationship with the language, the food, the art, the country, the culture and the people is an entirely different experience for you and it makes you happy. You said that you feel at home in Italy, so how do you feel when you visit and get to know Italian people? Come ci hai detto, il tuo amore per la lingua, il cibo, per la gente in sé, per il paese, per te è un'esperienza unica ed originale e rispetto alle altre che hai fatto finora. Quindi hai detto che l'Italia ti fa sentire come se tu fossi a casa tua. La mia domanda è, come ti senti realmente quando sei in Italia, quando entri in contatto con le persone del posto? Well, my great grandparents were born in Italy and they would often speak to me about Italy, so I always felt the connection. When I finally had the opportunity to visit Italy with my family, I was able to experience firsthand all of the wonderful things about Italy that my grandparents always told me about. The culture, the views, the food, the wine, the people. I found Italy charming and romantic. Italians, nice. Italians are always warm and welcoming to us. 
They, they genuinely seem happy to see us, especially um, when I speak Italian. I think they appreciate the effort I make to speak the language. I have been to many countries, but none that make me feel at home, like Italy. Great. Thank you so much, Michael, for doing this interview with me. Thank you, all of you, for watching my video. That's all, guys, and we we'll see you in another video at YouTube page at Maria Italia. If you like my videos on YouTube and you want more free ones, you feel free to join at YouTube page Maria Italia. I hope you learned a lot. I hope to see you in another video. Bye! Grazie Michael per essere stato qui e a voi ragazzi vi ringrazio tutti per aver visto il mio video. Se vi piacciono i miei video su YouTube e ne volete vedere altri, potrete iscrivervi sul canale YouTube Maria Italian Potenza Italia. Spero abbiate imparato già molto solo con oggi, ma ci vedremo sicuramente la prossima volta. A presto, ciao, bye bye! Ciao!